हलो वेलकम टू दिटे क्लास हाई इप्ड मैं वीडियो सैशन टेटो डीएससी एग्जाम संबंध इंग्ली सबजेक्ट अटे इंग्ली सबजेक्ट प्रपोजिशन ए टापिक अंत गत प्रीविय पेपर्स नीचे तीस जी बिटल इकोड़ा आलमोस्ट इक पदमू बिटल जी प्रति बिट आबजेक्ट एलते एग्जाम पेपर उदे विधा रायटने जी प्रति एग्जा रूम मूर्ण बिटल कपोजिशन अने चाप्टर मेद पूर्ति अवगाहन उसे आयुक्त बेसीक फंडमेंटल उ दट अभी मन ने फंडमेंटल मेदी आयुक्त सेंटे कंस्ट्रक्ष आधार पड़ता अभी मन नंबर आफ् एक्से प्राक्टिस अटे सी एवं नयन टेन्त अभी लेटेस्ट इच्छा टेन्त क्लास पुस्तक में सीसी पैटर्न बुक्त दादापुर फारटी टू फिफ्टी प्रपोज बिट अवी बहुत अटे क्रमल अवसर हो प्रीविय वीडियो अंदा अभी एडिटे क्रमेश यूट्यूब ओपन चयी से प्रपोजन अने टापिक मैद आलमोस्ट नागर वीडियो नागर वीडियो अंदर अभी बार चूस को नालेज गेन चयु इक मन सैशन प्रीविय क्वेश्चन पेपर लड़ने प्रपोजन अने टापिक चूस इकड़े उ दीचर्स डाश द स्टूडेंट इक नंबर वन बिट चूस्ते दीचर्स शौटेडेड द स्टूडेंट चाइसमी एट आना बया टू इनकी डोंट अंत मन मन की शौटे ऐक्ट ऐट द स्टूडेंट मैं अंट एक्टो सारे रादी को राेंड वाइस इकड़े प्रभाव कीटा सेंटे मीन बटी एटा इन लेवला लेते फरतीवाल इकान इकान इकता इन्न इकान हाउ तो नी सेंटा ओ इक फर इच्छा कहीं रक प्रपोजने सेंटे मीन बेस उठाई का नंबर आफ् एक्स प्राक्टिस ईजी का वस्ताई मैं प्राक्टिस इक चूसते शौट इन लवड वाइस इन रे आ तर शौटेड फर् हेल्प हि शौट शी शौटेड फर् हेल्प इक फर रही शी शौटेड फर् हेल्प इकड़े शौटेड अवट इन पे बाग बाधन मन को अभी शौटेड अवट इन पे एम चूसा एटने चूसा इन चूसा फर चूसा अवट चूसा शौटने दी प्रपोजिशन विधा ऐडनते मीन ये विधा उठदने इकड़ी चपड़ने जी तरह सैकंड वन चूँ ई आम नाट अक्वेड डाश दिशा अक्वेड पकन विते 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 प्रपोजन वस्ती अक्वेड वि एरिया एरिया ना अंत परचय ले दिशा थर्ड वन Siri got a good job by means of her own abilities and skills. Even the Nikra Siri got a good job by means of her own abilities and skills. And each other. If you are going to come here, by means in the above sentences, by means sentence then are the main to watch them. Lo, and you are going to read. After that, same each other. Together and each other. टू अच्छा सब्स्टिट्यूट अच्छा टू गेदर विचा इक मैं आंसर चूस थ्रू अंडी टी हेच आर जी हेच थ्रू बै मीन अंत थ्रू इधन आंसर सिरी गाट गुड जॉब बै मीन आफ अर ओन एबिटी अंत थ्रू थ्रू अर ओन एबिटी अंड स्की अंत आवड़ ओन एबिटी अत अंत आम ओक स्की आम ओक ओन एबिटी उपयोगी शी गाट गुड जॉब थ्रू अंत द्वारा आम ओक स्की द्वारा आयुक्त एबिटी द्वारा आवड़ गुड जॉब अने पी अर्थम थ्रू आ तर फोर्थ वन सिंधु फिनी हर प्राजेक्ट सवरल डेस् डाश डेडन टेन्त क्लास बुक् टेन्त क्लास बुक्त जी द फेजल प्रपोजिशन 
చూసినట్లయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఓఎఫ్ ఇక్కడ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ బట్టి మీనింగ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మీరు ఏ విధంగా అంటే సింధు ఫినిష్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫినిష్ చేసింది సెవెరల్ డేస్ అంటే డెడ్ లైన్ సమీపించకుండా ముందే ప్రాజెక్ట్ చేసింది అంటే హెడ్ ఆఫ్ డెడ్ లైన్ హెడ్ ఆఫ్ డెడ్ లైన్ హెడ్ ఏడి హెడ్ ఆఫ్ డెడ్ లైన్ ఏంటి థర్డ్ వన్ అండి త్రీ అంటే నెంబర్ త్రీ చాయిస్ అన్నమాట థర్డ్ వన్ హెడ్ ఆఫ్ డెడ్ లైన్ అలాగే ఫోర్త్ వన్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇస్ పావర్టీ అంటే పావర్టీలో ఉన్నప్పటికీ ఇన్స్పైట్ నెంబర్ అయినప్పటికీ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇస్ పావర్టీ ఈ కంప్లీటెడ్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అన్న ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకోటి డిస్పైట్ దీనికి ఆఫ్ రాదండి డిస్పైట్ ఆఫ్ రాదు డి ఏంటంటే డిఎస్పిఐటి డిస్పైట్ అనేది ఆఫ్ రాదు ఇన్స్పైట్ కి ఓఎఫ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అన్న డిస్పైట్ అన్న రెండు కూడా ఒకటేను అంటే అయినప్పటికీ దో దో అని కూడా ఒకటి ఇచ్చాను అది కూడా అంతేనండి ఇక్కడ మన మీనింగ్ చూడండి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇస్ పాలిటీ యూ కంప్లీట్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దానికి అర్థం ఏంటని చెప్పి అడిగాడు ఇక్కడ ఏంటి మనకి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎన్డిఆర్ దాన్ సంథింగ్ అంటే ఎన్డిఆర్ దాన్ సంథింగ్ ఎన్డిఆర్ ఇంకా ముందా ఎన్డిఆర్ దాన్ సంబడినా లేకపోతే డిజ్రిగార్డింగ్ ద డెఫైటీనా లేకపోతే ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ లేకపోతే ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి చాయిస్ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఎల్వర్ దాన్ సంథింగ్ అనేది కాదు సెకండ్ వన్ ఎల్వర్ దాన్ సంబడి అనేది కాదు థర్డ్ వన్ డిజ్రిగార్డింగ్ ద డిఫికల్టీస్ ఆ డిఫికల్టీస్ ని ఓవర్ కమ్ చేసింది అంతే కదా అర్థం ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పావర్టీ అంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పావర్టీలో ఉన్నప్పటికీ అంటే ఆ యొక్క ఓవర్ కమ్ చేసింది అధిగమించింది అనమాట ఆ యొక్క ఏంటో ఆ డిఫికల్టీస్ ని అధిగమించింది ఆ కంప్లీట్ అంటే ఆ యొక్క డిఫికల్టీ దాటుకుని కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేశాడు అంటే పూర్తి చేశాడు అని చెప్పి అర్థం అనమాట కానీ ఏంటి ఆన్సర్ ఇక్కడ డిజ్రిగార్డింగ్ ద డిఫికల్టీ అంటే నాట్ టు టేక్ ఇన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ డిఫికల్టీస్ ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోలేదు దట్ గా డిస్రిగార్డింగ్ నాట్ టేక్ ఇన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ ఓకే తర్వాత సిక్స్ మంత్ చూడండి ద టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ డాట్ ద స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ టు ఈ జనరల్ గా ఈజీ వన్ అని మీకు అందరూ తెలుసు ప్రాబ్లమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఓ తర్వాత సెవెంత్ వన్ చూడండి ఈ ఇస్ క్యాపబుల్ డాష్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఇది కూడా మీ నోట్ అంతా ఉంటా ఉంటది క్యాబుల్ ఆఫ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ క్యాబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఈ ఇస్ క్యాబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ అంటే దట్ మీన్స్ ఈ గాట్ ద ఎబిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఆ యొక్క సామర్థ్యం ఉంది అనమాట క్యాబుల్ అంటే శక్తి ఉంది క్యాబుల్ ఆ తర్వాత ఎయిట్ వన్ ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ డాష్ మై కంట్రీ ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ డాష్ మై కంట్రీ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే విత్ అనే ఆల్టర్నేట్ ఉంది ఓఎఫ్ ఆఫ్ ఉంది ఎఫ్ ఆర్ ఫర్ ఉంది ఎబౌట్ అని కూడా ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఏ విధంగా చెప్పుకుంటున్నా చూస్తాం మనం చూడండి ఇక్కడ మనం జనరల్ గా ఈ సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నా మన ప్రౌడ్ ఆఫ్ అర్ బ్యూటీ అని షీఈ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అర్ బ్యూటీ అంటే గర్వం అనమాట అందంగా ఉండే గర్వం ఆ విధంగా ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ బాగానే ఇక్కడ ఓకే కొన్ని సెంటెన్స్ ఏమొస్తుందండి చూడండి ఇక్కడ డోంట్ బి టూ ప్రౌడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ ప్రీసెంట్ వాచిన చూడండి డోంట్ బి టూ ప్రౌడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ అంతేగాని ఇక్కడ మాస్టర్ ప్రౌడ్ తర్వాత ఆఫ్ అన్నారు ఇక్కడ నేను కూడా ఈ ప్రౌడ్ తర్వాత ఆఫ్ పెడతాను అనుకుంటే తప్పు అవుతుంది టూ ప్రౌడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ ఇలా ఇలాంటి యొక్క సందర్భంలో కొంచెం చూసుకుని ప్రపోజన్స్ అనేది మీరు గుర్తించవలసి వస్తుంది ఆ తర్వాత నైన్త్ వన్ ద యాక్సిడెంట్ సాడ్లీ రిజల్టెడ్ డాష్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఇక్కడ వాకింగ్ బట్ చూసినట్లయితే రిజల్టెడ్ ఇన్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ మరి అన్నిట్లో ఇన్ అంటే కాదండి ఇక్కడ వరకు కొంచెం చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మీరు చూడండి రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇస్ కేర్లెస్ ఇక్కడ మీకు కేర్లెస్నెస్ అజాగ్రత్త అయితే ఓఎఫ్ ఆఫ్ రావాలి రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇస్ కేర్లెస్నెస్ అలా కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఆ
ఆ తర్వాత టెన్త్ వన్ దే మే ఫీల్ జెల్స్ డాష్ ఎవ సక్సెస్ ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయండి జల్సీ అని జల్స్ అని జల్సీ అంటే నౌన్ ఫామ్ ఇది జల్సీ అంటే నౌన్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీనెస్ జల్సీ జెఏఎల్ఓయుఎస్ వై జల్సీ అంటే దట్స్ కాల్ నౌన్ ఫామ్ దట్ మీనింగ్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ జల్స్ జెఏఎల్ఓ జల్స్ అంటే మీకు అబ్జెక్ట్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ అప్సెట్ లేక అన్హ్యాపీ అండ్ యాంగ్రీ అదే అనమాట ఇక్కడ దే మే ఫీల్ జల్స్ డాష్ ఎవ సక్సెస్ ఇక్కడ మనం ఈ ప్రపోజిషన్ పరంగా వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని బట్టి జల్స్ ఆఫ్ జల్స్ ఆఫ్ ఎవర్ సక్సెస్ అసూయ చెందటం అసూయ చెందటం దే మే ఫీల్ జల్స్ ఆఫ్ ఎవర్ సక్సెస్ నీ యొక్క విజయాన్ని చూసి వారు అసూయ చెందటం జల్స్ ఆఫ్ ఫాఫ్ ఆ తర్వాత లెవెంత్ వన్ ఐ ఆమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ డాట్ దిస్ ఇష్యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో వెరీ వెల్ దిస్ వన్ ఏం పెడతా ఉండే అక్కడ మనం ఐ ఎమ్ నాట్ ఐ ఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు దిస్ ఇష్యూ టు ఐ ఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు దిస్ ఇష్యూ ఇక్కడ టూ వస్తుంది బట్ అన్నిటికీ టూ రాదండి ఫర్ వస్తుంది ఫర్ ఎక్కడ వస్తుంది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ ఓన్ డెసిషన్స్ లేకపోతే రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ యాక్షన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఓన్ డెసిషన్స్ కానీ లేదా యాక్షన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అనేది తీసుకోవాలి ట్వెల్త్ వన్ మై సిట్యుయేషన్ మై సిట్యుయేషన్ ఈజ్ సిమిలర్ సిమిలర్ ఇన్ ద పోలిక సిమిలర్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ మై సిట్యుయేషన్ ఈజ్ సిమిలర్ అంటే అలాంటిదేను అలాంటిదే అర్థం అనమాట అంటే మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి సిమిలర్ టు దిస్ సిమిలర్ టు దిస్ అలాంటిదని ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి ఉంది తేడా ద డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిమిలర్ పక్కన ఇన్ని కూడా వస్తుంది ఎప్పుడు ఇన్ని వస్తుంది ద దోజ్ యాపిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్ అంటే సైజులో ఒకే రకంగా సిమిలారిటీ ఉందని మా అర్థం అనమాట సైజులో కూడా సిమిలారిటీ ఉంది దోజ్ యాపిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ ఇక్కడ ఇన్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి టూ టూ ఇది అనమాట ఆ డిఫరెన్స్ అది తేడా ఆ తర్వాత ఆ థర్టీన్త్ వన్ వేర్ డూ దీస్ పీపుల్ వేర్ డూ దీస్ పీపుల్ కమ్ ఇది మీకు ఈజీగా మీకు గుర్తుండి ఉండదండి మీకు ఈజీగా తెలిసింది ఎలా ఏ ప్రపోజిషన్ వస్తుంది ఇక్కడ వేర్ డూ దీస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ నుండి కమ్ ఫ్రమ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట కనుక ఈ ప్రపోజిషన్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రీవియస్ పేపర్ నుంచి తీసుకోబడినవి ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మన రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన అంటే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ షెడ్యూల్ నుంచి తీసుకోబడిన ఉండండి ప్రపోజిషన్స్ అనమాట ఇలాంటివి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ చేస్తే కానీ మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రాదనమాట ఎగ్జామ్లో ప్రపోజిషన్ మీద అలాగే డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చినవి కూడా తీసుకొని అంటే ఇంటర్మీడియట్లోను డిగ్రీలోను టెన్త్ క్లాస్లోను అలాగే వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో తీసుకొని మీకు ఒక రానున్న రోజుల్లో అప్ టు మీకు ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ప్రపోజిషన్ నేను మీకు అందిస్తాను ఆ తర్వాత మీకు ప్రపోజిషన్స్ మీద ఒక రకమైన నమ్మకం ఉండి ఈజీగా అంటే ధైర్యంగా మీరు అటెంప్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆన్ ట్యూబ్ ఆన్ దట్ యూట్యూబ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మై వీడియోస్ నో ప్లీజ్ డూ మై ఫేవర్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే బై ఐ కంటిన్యూ మై ద నెక్స్ట్